Muy buenas a todos y todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bueno, este año al, al primer King of Fighters Que en este caso es el King of Fighters 96 Y no sé si Fer está vivo, ha ido por agua, ha ido por droga, no sé si está por aquí o no Sí, había, había ido, pero ya, la, Joder, ya está qué, aquí qué, qué rapidez Bueno, eh, esto, creo que es la partida más mala que tenía en un cof Me he cogido de equipo a Río para, para guardar a Kenneth con el ataque... De un cuarto de uno hacia atrás El botón de puñetazo fuerte A Terry para Chizuru Y a Iori Yagami Porque la verdad es el personaje que mejor se me da a jugar con él Que ya, ya lo iréis viendo eh, Voy a destacar y voy a decir que por ejemplo este no, A mí en esta partida Quitando el equipo de los tres jefes eh, Los demás equipos me han tocado aleatorio Como estamos viendo eh, 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 Iba a decir Explicar los controles de este juego de último fighter es un poco Más que nada Gente del canal pff, Sabe que lo, 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 me, como no decir, en los 4 o 5 primeros vídeos lo expliqué Y bueno, hay diferencias, por ejemplo, que tiene con el KOF 95 eh, y, a, y a partir de aquí, me parece bien que lo quitase Esto, por lo menos para mí, aunque el 97 se siguiese manteniendo como, como modo extra, ¿no? Es la barra de POW Que aquí, como en 94-95, cargamos eh, la barra de POW también eh, cuando nos queda muy poca vida Lo que hacemos es, pues si cargamos la barra de Power al máximo Hacemos un, pues, fíjate la, la paliza que le pego a la Kasumi Después me roba el juego, eh Cargamos la barra de Power y hacemos un ultra, super, hiper, mega guay También digo una cosa, el agregado que ya tenía este juego Era, eh, por ejemplo, la chori vuelta los dos botones flojos Y hacia el lado que queramos, sea para adelante o sea para detrás Y también, eh, otra cosa muy buena Que para mí es un añadido cojonudo en la saga King of Fighters Es que nuestro personaje pueda correr hacia adelante Y no tenga que ir metiendo saltitos La verdad que eso en ese 96 gana mucho Gana bastante en jugabilidad Y bueno, ya decir que Se puede decir que es el primero que, con el que se empieza a convear, ¿no Fer? O, pues de sí, alguna la manera es que sí. Yo creo que, la bueno, partiendo de la base de que ya el 94 y el 95 eran buenos juegos, yo creo que aquí la saga mete como un cambio y yo creo que sea mejor. Porque sí. no solo también en la jugabilidad, también en, incluso en los, los personajes, la los gráficos, los gráficos la, la, sí, la, las animaciones, yo creo que está más currado. Yo creo que aquí también creo que se baja un poco la dificultad porque el 94 sí. y el 95 me parecen muy jodidos. Sí, sí, se baja muchísimo. O sea, a ver, quitando los jefes finales, lo que es el recorrido del juego... Eh, es bastante sencillo O sea, yo te digo que aquí la dificultad más es El equipo de los tres jefes Y después Chizuru Genis O sea, la dificultad que, que tiene este juego Pasa un poco también en el 2001 Que son los dos últimos jefes finales los que más dificultad tiene Bueno, en el 97 Orochi como salga mal de su casa Te puede dar para ir pasando Y Rugal es una ruleta rusa Realmente También digo que por ejemplo se cambiaron muchos diseños de personajes eh, La jugabilidad de muchos de ellos Como en el caso de Kyo Kusanagi Que ya volvió en el 97 Dándole a estar como el Kyo clásico eh, Esto también le pasó a Robert, a, a Ryo, a Terry, a Andy, a Joe Vamos, aquí cambiaron muchísimo, muchísimas cosas en el juego Respecto, como tú bien has dicho, de jugabilidad Por cierto, eh, ahí me roba porque ya poco me dijo, ya basta Lamentablemente sí, Encima como es tenía lector. poca vida te ha hecho el combo entero Sí, sí, me ha hecho entero. Eh, Por cierto, juego es lector, pero no llega a ser algo tan lector como un 94 o un 95 Perdona mucho, porque es verdad que este juego Pues perdona mucho a la hora de O sea, si metes un, un input No te va a leer tres inputs Adelantados, ¿no? O sea, que por lo menos ahí En ese aspecto, se medio Comporta bien, decir que es el primer King of Fighters que tenemos que vencer a todo El plantel de personajes O sea, es el King of Fighters realmente más largo Sin duda hasta el día de hoy Vamos, si no me No me falla la memoria En el 13, bueno, no, no Este puede ser el en el 94 también había que tener a todos los equipos, lo que pasa es que eran menos. Y, me, y en el 95 igual también, ¿eh? Pero claro, como eran, aquí hay más equipos, por eso es que más largo. Sí, también. ya te digo, o sea, creo que o sea, para mí han sido Kof que me he jugado en el 95, sí he jugado un poco más, que fue el primero que empezó en máquina, pero vamos, la verdad es que te dan para ir pasando. Y vamos, a mí por lo menos, o sea, el 94-95 es que pues, fue jugar otro juego de pelea, tío. No, no son malos juegos para el momento. Pero a mí se me hace muy pesado y no me voy a poner a día de hoy Porque es que no tengo sí. puto tiempo a... Voy a hacer esto para no... Paso, para no, no, no. Necesitas mucho, callo 
Eso sí, lo bueno que tiene el 95 es que fue el primero en el que ya podías editar los equipos. Eh, exactamente, o sea, en el 94 no con el que te, o sea, que te daban era lo, lo que te venía, ¿sabes? Sí, sí, exactamente. Y aquí, eh, no sé, si también pasaba el 95, por lo menos en el de PlayStation, cuando ganabas a Saiyu, si continuabas, te daban a elegir a Saiyu Kusanari. Y aquí creo que por, eh, en esta versión no lo tengo claro al 100%. Te daban a elegir a Chizuru cuando le ganabas y continuabas. No, no, no lo no tengo claro. Por cierto, ese ataque, menos mal, eh, el ataque de Río que a posteriori lo bajaron porque eso tenía una prioridad de cojones, ¿sabes? Sí. Te, te encuentras a alguien spameándote eso, tío, es brutal. O sea, la máquina por. por... Sí. No, no, que ahora que han mencionado los por de Saturn, bastante meritorios. Hay que decir, lo único es eso, la, como en, en, en la mayoría de plataformas de, de, de las cargas y demás, pero hostia, Fallo tener, eso, tener ese juego en casa. Sí, la verdad que sí, o sea, yo me hice que en el 98 y, y bueno, también tiene un frame, frame rate, no, pero las animaciones no llegan a ser las mismas en el 98. Yo el primero que jugué, por ejemplo, en una consola fue el 97, que sí me parece un juego rápido, no tenía tantos tiempos de carga como después tenía el 98. A ver, estaba recortado, es que estamos hablando de un juego que salió de una placa juego, <risa> evidentemente. Sí. Y, pero yo, es que el 96, yo no creo que no sé si tiene menos tiempos de carga o no que el 98. El 98 para mí ha sido el que más, por ejemplo, el 99 es un juego que cargaba muy rápido cuando me hice con él. Cargaba súper rápido, era una, una delicia jugarlo, la verdad. Era, sí. De hecho, después, en el 98 y tal, cuando tenía el 99, me infla a jugar al 99 por lo mismo, era un juego que daba nada y pues la verdad es que te apetece más en ese momento, ¿no? De... Que también, también depende de cómo esté optimizado el juego, eh, lo que haya en el cartucho, Uch. si viene con cartucho, que eso también ayuda, quieras que no. Sí. No, también... como, como venía en CD, pff, imagínate. Sí, sí. que también esa es otra, las conversiones de Neo Geo se solían hacer, por ejemplo, para Play y para Saturn, a partir de la versión de Neo Geo CD. Neo Geo CD, efectivamente. Por cierto, tienes amigo gordo ahí, ¿no? ahí está, está ahí escondido. Ahí le tienes. Ahí le tienes. Ahí no nada, damos y caballeros. No es tan cabrón como en otras versiones. Bueno, de hecho, en esta en las tres primeras versiones, 94, 95, 96, es donde más cabrón es. Después, aplicando el truco Zangif, él no te da. Literalmente, si sabes mantener la distancia justa, su agarre que, que va hacia arriba en diagonal, él no te da. Nunca te da. Pero ahora. Parece que no. Aquí. Parece que no, pero Goro Daimon es un personaje que si lo sabes llevar, te. Es flipante. Eh, eh, te pega unas palizas. Lamentablemente es un personaje con el que nunca me he puesto porque me parece que tiene que ir todo súper encadenado. O sea, es agarres muy rápidos. No es un personaje al que esté acostumbrado. Por ejemplo, me gusta más una Shen ni un Clark, por lo menos a mí. Sí. Aunque hay un conocido mío que me manejaba Gordo Daimon, que es que te daba para ir pasando. Me decía, Dios santo, qué alegría manejar a este personaje así. Cuando yo no voy a poder en la vida, pero bueno. Esto es como todo. Que ¿no? Como te agarre y no te suelte, vamos, es que te, te, te da una tomita que, que sí, te sí. deja vivo. Y aquí está el maestro de maestros, Master of Master, Chip Hensai, tío. Así que imagínate. No me gusta este personaje. Es, nunca me ha gustado. Mi hermano era el que lo llevaba. Y la verdad que hasta que me metí en profundidad me daba mucho en este personaje. Pero a mí un personaje que no sé, tío. Tiene muchas cosas para mí en contra. O sea, eh, sí. sí. No es malo, pero si te tira el personaje al suelo, ahora se levanta, ahora le puedes agarrar, ahora no, 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 no me parece personaje que intento evitar en la medida posible, a menos que esté jugando en random y me tengas que joder. Yo así, yo así de personajes extraños prefiero los que tiene el equipo de Corea, a Chang y a Choi. Son mucho, son para mí son mucho mejores, ¿eh? Ojo. Están, están más marcados, uno más a la velocidad y otro a las hostias, pero... No sé, yo creo que están como más... Sí. Son personajes más especializados que Chin, pero... No sé, yo les veo como más... más Son, ah, es lo que tú dices, unos de hostia, en el caso de Chan. He eh, hecho de rapidez, pero sí los encuentro más versátiles y tener mejor defensa a la hora de, de poderme defender con ellos. Con Chin, por ejemplo, no tengo ni puta idea cómo defenderme, literalmente, o sea, se me defiendo muy mal. El personaje que se me da mejor, se me da peor a la hora de defenderme. Por ejemplo, King Kawan es un personaje que nunca se me ha dado bien usar. Lamentablemente, o sea, quitando en el 2000 que me tocó después de cuatro meses y medio de partida para sacármelo a nivel 8 aleatorio, pero no es un personaje que se me ha dado muy bien. O sea, por ejemplo, Antonio G. Ching, Ching digo, eh, Kim y Ralph se dan de puta madre. A mí Ralph, por ejemplo, no se me da bien. Y él jugaba muy bien. Con ellos. A mí Kim es un personaje que sí que sí que me mola, a pesar de que no tiene que. No tiene proyectiles, pero es un personaje que... No, el personaje es la leche. Lo que pasa, la, que, lo, para mí lo que me falla, 
de King, por cierto, primer combate que vamos a ver a Iori. Aquí Iori tiene una, un par de cosas muy malas, que es por ejemplo que esto no se implementó realmente hasta en el 98. Eh, la patada de atrás a atrás y al botón de patada floja para irte con la patada hacia atrás. Y en el aire tenemos que... Yo siempre uso una patada super guarra, que sería eh, adelante, atrás y, en la y o oh, adelante y adelante, dependiendo de la dirección donde esté el adversario, hay que calcularlo. Y aquí lo tiene de una manera que no es igual, lo, no lo suelo hacer, vamos, no me, creo que lo voy a hacer una vez en la largo de toda la partida, te digo que, que no. Y para mí eh, a Iori le resta mucho eso. En el 97, por ejemplo, la patada en el aire es igual que en el 98, no la tiene para irse hacia atrás y ganarse el espacio, porque eso es ganar para ganar el espacio. Pero bueno, sigue siendo un personaje que si sabes llevarlo medianamente puedes guarrear una, una barbaridad a la máquina. Es una ventaja. También por cierto, ¿qué te parece aquí ahora que lo vemos? Kensu me parece un personaje muy bueno tanto de media como larga distancia. En cambio, a corta, como te falle a la hora de entrar un combo, te vende mucho. Para mí, por lo menos. Personaje, por ejemplo, que a mí me encanta a corta distancia, que acaba, eh, es Benny Gaylor y, y Andy. O Son sea, personajes buenísimos. Por lo menos para corta Benimaru distancia. Es, Benimaru, Benimaru, es la leche. Benimaru es muy bueno. Y a corta distancia, para mí, Benimaru y Andy. Andy, de hecho, después lo, lo, han, lo han chetado demasiado, a mi parecer. A partir del 99 está muy reventado cuando, en vez de hacer la media luna hacia atrás, pegas el, el mini aduque, ¿no? Este que tenía a una distancia sí. y se queda ahí. O sea, es brutal porque te cubre muchísimo, te cubre una barbaridad y si el adversario se acerca por un pixel, te va a dar la mi ronda. Por cierto, Fer, algo que me gustaría comentar, ¿Sí? que tiene este juego, y que, que, perdón, que no tiene este juego en el caso, es a la hora de... que es algo que yo uso muchísimo en un King of Fighter, pero una burrada, guardándome magias y usar... Eh, yo siempre suelo luego, por ejemplo, ahí hemos visto que salto con, con río con los botones fuertes. Aquí en este juego tiene algo que tampoco me gusta, que fue implementado ya en el 97 en el modo avance, es eh, los dos botones fuertes a la hora de cubrirme, si me va a intentar convear, tirar con los dos botones fuertes, gastar una magia y, tirar, y, y quitármelo encima. Yo juego muchísimo con eso porque me parece una manera cojonuda de defenderse y la verdad que es un ver. Entiendo que aquí o sea, no esté. Es el contraataque, dices. Sí, es el, el, lo que es el contraataque. Eh, aquí no está. Pero sí están una, una ventaja de los dos botones fuertes en el aire, que es algo que da muchísima prioridad y yo abuso mucho de ello. O sea, es sí, y con dos botones no se puede hacer esquiva, como por ejemplo en el 94. Eh, aquí con aquí las esquivas es la chori vuelta, a partir de este. Ya en el 97 ah. puedes meterte en el modo extra y tener, por ejemplo, eh, en el 97 el modo extra es como jugar al 95 y limitarte más que nada a, a las magias que en, en vez de convear o... A ver, a ver, si lo coge a distancia corta, sí Y en vez de correr tienes el saltito Pero bueno, esto es como todo eh, Yo por ejemplo en el 37 empecé jugando en este hasta ¿Qué que... me, suena? Dime. me suena que en el 94 era con dos botones la esquiva, ¿no? Sí, sí, es con dos botones, los dos flojos Y te hace esquiva en el mismo lado Pero también puedes usar la esquiva Y darle a los dos fuertes y pegar una hostia Eso tampoco... <risa> Ese, eso lógicamente, al no tener la esquiva esta Pues no lo tenemos aquí <risa> Claramente Aquí, si saltas y le das a los dos fuertes Creo que hace un golpe Sí, aquí hace el golpe eh, el golpe de... Exactamente, los golpes de prioridad Lo llamo yo, que son con los dos botones fuertes en el aire Que por ejemplo Iori es algo que yo uso mucho Si lo tengo eh, lejos Que es saltar los dos golpes fuertes Y pega ahí con los, con los dos puñetazos abiertos Una hostia Eso es algo que yo abuso mucho en el KOF Lo aprendí eh, Y la verdad que, que salva mucho Porque mucha de la gente este? no suele hacerlo ¿Y eso estaba en todos los cofos o empezó en este? Es que no me acuerdo, tío, porque el 94 al 95 ya te digo que, que es que muy poco. No, me voy a, no voy a poner la mano en el fuego, ¿eh? Diciendo que empezó en este. No, yo, yo igual. O sea, no lo pongo. A ver, yo primero, el primero que jugué fue el 94, pero no, no le jugué tanto. Cuando no? empecé a, a, a descubrir otros más modernos, pues sobre todo al 96 sí que le he dado bastante. De hecho, creo que es mi favorito. Y... A ver, a mí no me parece mal juego por todo lo que trajo, ¿eh? Ojo. A mí me parece un juego que supo traer cosas que no tenía esta saga. Y la verdad sí. que bastante lo hice más dinámico a la hora de jugar. Por cierto, Leona. Bueno, Leona es una hija de puta. No sé yo quién es mejor Leona. Bueno, el Hayden del 2001 es una chetada aparte. O sea, eso. Que, esto, eso es brutal. O sea, que lo vamos a quitar de carga y lo vamos a chetar. Esto, ¿cómo? ¿Cómo? Hostia, sí, sí. Brutal, ese o sea, personaje en brutal. cuanto lo quitaron de, de carga es que es, que es una, un abuso, ya es un abuso de carga, es un abuso en sí, sí, 
sabe llevarlo de carga, pero vamos, el 98 ya era un abuso con la carga cuando estaba en el equipo de tres padres. Pero ya el 2001 es, te voy a reventar y no te voy a dejar vivir, ¿sabes? Es brutal. En cambio, por ejemplo, meter a Robert de carga, yo creo que esa ha sido la peor elección que hicieron en el 99, 2000 y 2001, no, no me acuerdo si seguía siendo de carga. 99, 2000 seguro. En el Neo Geo Battle Coliseo. Es una putada que Robert sea de carga. Pues es que no te vale para nada, y encima es que no puedes convear con él, ¿no? o sea, es que es una locura. Convear con Robert ahí es... No es imposible, pero te vas a vender. Como te falle un milisegundo, se acabó. Por cierto, están tus dos personajes ahí favoritos. Que echarme da para ir pasando. Es que me leí aquí todo. Llega un momento en el que el juego ya dice: Vamos a ver, voy a ponerme serio. Es que ganándome la distancia. Es que es un hijo de puta, tío. Y estoy. ¿Cómo te pillas de destrozo? A mí el chan que yo más he manejado. Porque en la máquina donde yo juego al 99, no podíamos sacar aquí a y a Iori, perdón. Porque no teníamos el botón de patada fuerte. ¿Qué pasa? Era una putada. Jugaba con Terry, eh, eh, con King, con Chang de último. Para que Chang reventaba a Chris por todos la, la, la. Es que lo reviente, tiene más prioridad brutal. Hay que saberlo usar ahí en ese momento muy bien. Y de que me ponía Robert, tío. Siempre. Como, es que no, no podía en esa máquina. Ya pusieron el 99 en otro sitio y bueno, ya el tío y eso, eso, eso es la chetada de. Mira, me he vuelto loco directamente. SNK se fumó algo. En ese momento. En este no había. En este no hay personajes realmente secretos creando de Chizuru y Game como en el 97. Con, la, con el rollo que te podías coger a la Borochi con un truco también. ¿Cuál fue el primero que tuvo eso? Vamos. No lo tengo. Sí, 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 el primero, ¿no? Si no me recuerdo. Por lo menos en versión de Play, L1 de Red Bull. Y en máquina también había para hacerle una movida, ¿eh? Ojo. En máquina también había. Se le podía hacer algo para sacarlo. Vamos, no, Orochi realmente son personajes que ya tienes. Eh, eh, pues Gordon mía, y. O te has pi... Cosa mía, te has pillado Iori con otra paleta. No, pero... me he pillado Iori con otra paleta, que siempre con la del pelo lila esa. Eh... Pero no es, por ejemplo, hay una que me gusta mucho de Iori, que es la que eh, va vestido de verde con el pelo lila. Y esta es la, la segunda que viene del COP95. Yo me su... Aquí me. Fue la que me tocó, yo me suelo pillar de la otra manera, sí. O la de esto verde, los pantalones y de ese, no sé, los ojos, el alilado, no es como la normal. Y me gusta, esa es la, mi preferida de Iori. Y la del 99, que es entero de negro, me encanta, tío. La verdad es que me pego mucho a explicar el personaje, que os ha dicho. Ya ves. Pero, bueno, el 99, algún día me lo... No sé, pero el 99 me lo pasó en aleatoria a nivel 8, sí, tío, hace años. Es que, es, es que no me acuerdo, es que no me acuerdo. Hace cuatro años ya de eso, cerca, tío, no... <risa> no sé si, si me lo pasé con Xianfei, de hecho fue creo que la que me ganó el combate Último guarreando a al hijo Acabas de vencer a Ralph, que te la ha puesto un poco chungo ahí. Ralph aquí me quita una burrada y, y claro, es un hijo de la grandísima puta O sea, fíjate que he intentado tirar el... Y nada, no, no Ahí salta con los dos fuertes, ha saltado dos veces con los dos fuertes y, y eso sí tiene prioridad sobre el puñetazo yo el equipo que más temo en el 96, quitando al de los tres jefes, el equipo de Iori. Menos mal que me tocó salteado, me tocaron Matur y Vice al principio. Porque Iori es un hijo de la grandísima puta con papeles certificados, la verdad. No tiene otra cosa. O sea, siempre le temo porque digo, es que... Y aunque maneje yo a Iori, digo, es que no sé, me va a leer, me va a hacer algo y me va a robar. Va a ser así. De hecho, el que me robó la máquina en el 97 fue el Orochi Iori. Y dije, mira, se acabó. Digo, no, no me robes más. A mi colega de cojones que dije voy a jugar y vi el aerofighter digo mejor no juego el aerofighter que hace años que no lo juego y no me apetece jugarlo y más y cabrearme todavía más y bueno después de este equipo viene el de, el de, los, el, el de los jefes el wave Poderoso. Que por cierto, un dato curioso de eso es que cada jefe tiene su propia música, no es como el resto de equipos que tienen una música por el escenario. Creo que es de, el único equipo, ¿no? Que, que tiene música. Es el único que cada personaje tiene, tiene su, su música. música. Porque luego Chizuru y Genis sí, sí. también tienen la propia, pero no son van jefes. por equipo. Claro, que ellos son, son jefes, realmente. Pero el equipo de los jefes sí, cada uno tiene sí. su música. Creo que. El... Básicamente son las clásicas. No me acuerdo Especialmente si la de Giz, la, la de Trauser. La de Giz. La de Giz, <ríe> la de Giz <risa> el primera... el otro. El primero... Otro personaje que me encanta, Krauser Muy mal aprovechado, tío, al final, pero bueno Sí, eso sí En esta saga, bueno, es que realmente tampoco... 
Tampoco ibas a meter... No sé yo si te pegaría Bueno, el día que salga el COF 14 aquí Pueden meter... Tienen barra libre van a meter a todo, la verdad Si lo aprovechan y se lo montan bien Que ya hace tres años que salió el 13 O 4 Podrían hacer algo muy guapo Pero vamos, el 13 salió... Murió a los dos meses y han dejado el juego muerto Porque han querido, realmente Hacer pachinko es más divertido por lo que yo veo. Fíjate lo que vi cómo ha he hecho ¿vale? Y ahora, eh, eh, da igual, este spameo es innecesario O sea, cuando me ponga a lanzar A Duque de Gigantes, es algo innecesario Porque esto es muy poco Y cuando le queda un pixel Y eso entró por el momento justo De que acabó el especial Si no, no entra yo te, te, te lo aseguro yo de que, de que no entre La pana con estilo y Ahí este, le tiene. este es un hijo de puta, tío Pero es que en cada juego que sale es un hijo de puta sí. es, en, en todo eh, Totalmente. En el Fatal Fury, en el Capcom vs SNK2 En el Real Bound, en todo Es que es un hijo de puta sí. Sí. En el SNK vs Capcom, Capcom, que es personaje oculto uh -huh. Aquí, porque no se dedicó a hacer nada más que contra Haciendo el mongolo y entrado yo más tarde pero, vamos, no me quiero imaginar este juego a nivel 8 <ríe> Es que no quiero, no quiero Y ahí va Wolfgang Trauson, recién salido de Londres Que hará un par de Trauson Wave después El puto Blitz, Blitzball, o como hostia se diga, tío Eso es, es, es qué bueno este personaje Eso de lanzar bolas por arriba por abajo ya sabemos que sacan forever, claramente sí. Está más claro que la otra. Pero a mí eso. Luego me... cuando hace el Kaiser Way te revienta. Sí, sí, el Kaiser Way ya te, te das palontes. Trauson Way, tío. Y aquí no, no, aquí no había animación con, con este personaje. Sí la tiene Terry con 10 en este juego. Aquí con. Personajes con animación realmente hay poquillos. Sí. Y Ori, Terry y poco más. O sea, no, no hay mucho más en este juego con animación. En el 27 hay bastantes más, por ejemplo. Que me, te conoces, me conoces Bueno, hay animaciones Creo que empezó a ser a partir del 98 creo, A partir del King of Fighter Kyo Que con Robert ahí, Trauso, wey, Trauso, wey. Eh, Con Robert y Kenzo eh, Fue que ya empezaron a tener animación Porque se conocían en el Kof Kyo A partir del 90 Que el Kof Kyo me lo pasé en japonés con años. <risa> bueno, y vamos para, Creo que es la más hija de puta El personaje femenino más hijo de puta que me he podido echar en cara eh? en mucho tiempo, en muchísimo tiempo. O sea, eh, en el 97, cuando es personaje seleccionable, ojo, que ni tan mal, eh, que no me parece un personaje mal. De hecho, hay que tenerle mucho timing, es lo único malo. Pero es que aquí lo que te quita una hostia es. Bueno, eso que sí. le estoy quitando, mira lo que te quita un Soryuken. Es que sí, 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 un Soryuken y una patada normal. Y eso es porque ha hecho el flow. Es que flipar. No, también es porque es jefa y es solo un personaje claro. y por eso. No, pero es que manda huevo que. A mí hay una cosa, y sobre todo en la, en la saga King of Fighters, más que nada en la saga King of Fighters, además el juego de pelea me da un poco que igual. Me, me, pero me toca los huevos, que eh, no son juegos que se me den del todo mal y tenga que vencer a, a los jefes finales. Voy a ser en este caso chizuro aquí. Guarreando. Y, y, guarreando y rompiéndolo, tipo. Me gusta vencerlo mucho más por habilidad, lo considero sí. bastante más meritorio, pero es que la verdad es triste decirlo, pero no encontré una manera para, para vencerlo. O sea, y como tampoco en ese momento me quería comer la cabeza, pues al final, ya digo, sí. para mí, desde mi punto de vista, creo que es la peor partida que he hecho jugando un King of Fighters, lamentablemente. Y creo que podría, si me metiese con él otra vez... Podría mejorarla mucho, pero la verdad es que no, no tengo muchas ganas, tío. Que este juego me, me hunde la moral sin jugarlo. Y no. digo, no, tío. Que nada, porque como es muy largo, es un juego muy largo, se me hace muy pesado. Si fuera un poco más corto con 97 y tal, pues no se me haría tan pesado. Por cierto, aquí hay. Ahora es no dejar eh, a Chizuru y tirarle el Power Wave a todos los putos lados. Banearlo como un psicópata antes de que nos saque a la, a la hermana, a, a si mal no recuerdo. Porque es que si no nos revienta Y ahí ya se queda medio gilipollas Y a ver que cae A mí no me sale realmente bien el truco O sea, yo lo que hago es spamearlo Fijaos que me voy acercando Y casi se Uy. me va la partida Ahí se me iba, se me iba Y ahora viene... Pues es que este, este... Este... Este jefe sí es hijo de puta Pero este jefe sí se le puede vencer por habilidad Porque ahora verás Que con Iori le quito muchísima vida Pero muchísima Y si es un jefe que... Esto creo que lo dejé en ese momento Sí, en ese momento lo dejé Así que voy a aprovechar yo para beber agua ahora Estoy putamente sí. muriendo de hacer Que por cierto, este es uno de los juegos de SNK Bueno, como casi todos, que tiene una traducción al español de puta mierda Ay, ay, la traducción 
mejor nunca vista, mejor imposible. Es decir que bueno, están contando todavía de Rugal, que esto está dentro de la saga de Orochi. Hasta el 97 la saga de Orochi, del 99 al 2001 saga NES. 2003 sí. hasta el 13 los cuentos de Ash. Y el, el 14... No puedo definirlo de alguna manera. <ríe> no puedo todavía. Pues tocar, tocaría como Dream Match. Como el no, 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 el 14 no es un Dream Match, ¿eh? Ojo, ojo. El 14 claro. tiene... Re... El... Es que no quiero hacer spoiler porque lo juegue y tal. Oye, los Kof, mucha gente no juega por historia. Para mí realmente la historia que tiene un Kof sí me gusta. Porque tiene más profundidad que muchos juegos de pelea, la verdad. Eso sí. En el... Eso sí que es una cosa que tira muy bien. En el 14 el... es que hay... Eh, están los poderes de Orochi, pero bueno. No se deja claro, se abre un agujero al final del juego y bueno, puede venir todo Dios. Por cierto, eh, es que es, esto es habilidad. Este tío, mm, mantenerle media distancia, la verdad. Porque si te acercas a él, le tiene prioridad con, el, con la magia que es un agarre. Si te alejas mucho, te va a tirar tornados y te los va a tirar cerca suya, el hijo de puta. Para que tú digas, ah, pues el siguiente me lo va a tirar lejos, ¿no? Y te lo vuelve a tirar cerca, es un cabrón. Sí, por cierto, está también en el SNK vs. Se puede jugar con él. Con él, sí, efectivamente. No está tan chetado, pero. Ojo. No está tan chetado, pero tiene movimientos. Muy guarros. Sí, sí, es que tiene sí, sí, movimientos sí, sí. muy guarros. Tienes el teletransporte, tiene los tornados. De hecho, tío, vamos, eh, me parece este. Me hubiera parecido. Esto, ya te me revienta yo. Eh, fíjate. Me hubiera parecido un jefe más digno para acabar una saga que Orochi, aunque Orochi te cambia mucho cuando subes la dificultad del 97. Sí. Se cambia bastante. Y ahí, ahí, ahí Ori me lo revienta, pero vamos, que con toda la vida que le había quitado ya realmente dije, bueno, ya es... Esto es suerte, esto es suerte tener calculada la distancia, lamentablemente. Esto es lo, es lo que hay. Fíjate, ahí empiezo y me lo, me lo como, lamentablemente. Sí, sí, con un tornado es que te quita un cuarto. Sí. Ahí porque hace el tornado atrás, pero es que si no, aunque, yo qué sé, es que me, fíjate que él me lee, ¿eh? o sea, yo hago eso y él me lee el hijo de puta. Y si yo me voy a acercar a él como yo vaya haciendo una chori vuelta, nada. Pues bueno, sí, en el, sí, dime. luchar contra este en el SNK vs Hakon era algo más fácil porque a veces se ponía a spamear un, durante un rato los, los tornados y, en, y, en, y en, había, un, había huecos en los que le pillaba. Pero claro, es que aquí es que no está aquí corriendo. un tornado ya tiene el especial, dice esto, tío. <risa> eh, no me jodas, un cabronazo. Por cierto, se peina igual que Yamazaki. Sí, sí, son iguales. Yo de hecho los confundí. Digo, ¿qué dice? Es que es igual. No, decir que Yamazaki también es uno de los hijos de Orochi. No sé si lo sabías o no. No. Lo es, no que es por también. cierto, salió por primera vez en los Fatal Fury. El Fatal Fury 3 no, creo que no. salía. De hecho, en el, sí, el 3. 2003 tiene la vestimenta del, del Fatal Fury 3. Aquí ya es cuando literalmente muere. Bien. También en el Fatal Fury 3 salen personajes como Blue Mary, Mary que también, también acabarían en, el, en, el, en los cofres. Sí, en el 97. Eh, bueno, de hecho, la contrataba aquí Howard. Pero sí. ella sabía quién era aquí, era, era de hecho es policía y a Billy Kane porque es la mano derecha de, de Giz, lógicamente. Ya más aquí lo contrató, que lo conocía ahí en las calles de South Town, ahí en la calle negra. Yo digo, sí. me pasaba muchas cosas. Yo lo que quiero a día de mañana es un Darrow 2, lo sigo pidiendo. Hostia, ya ves. Eh, lo pediré siempre, me parece una maravilla. El Darrow 1 me metí en profundidad muchos años más tarde y la verdad que brutal. Puta, cuando me Pena metieron. que al final no lo sacarán No, pero bueno A ver si SNK se espabila un poco No lo creo Ojalá ¿No? Y además ha vuelto a ser la SNK clásica O sea, pues de todo volvió el equipo Pero bueno De hecho, no uno de los fallos del COS-14 Es meter un autocombo y acabar con un especial En fin eh, No, no lo veo O sea, no puede ser, por ejemplo, con el Fighter Que mete un combito y ya está lo veo bien. Y esto no es final cambiado. genérico, porque cuando sí, te pillas sí. a... Aquí te tienes te que pillar... Pillas personajes... El equipo, el final de verdad es el equipo de los tres tesoros, otra vez. Bueno, Fer, sí. voy a ir acabando ya. Muchísimas gracias por haber estado y haberme acompañado en este, en este King of Fighters 96, en esta travesía. Nada, gracias a ti por invitarme. Venga, pues nos despedimos aquí. Un saludo a todos y todas y hasta la próxima. Hasta luego.